pahinga, isang bagay na tila yata'y ipinagkait na ng mga tao sa kanilang mga sarili dito sa lungsod. Sila'y palaging umaalis at palipat-lipat. Sila'y walang tahanan, ngunit may maraming bahay. Palipat-lipat sila sa mga bahay paupahan. Kinakanta nila ang awiting home sweet home, subalit walang kulay. Iyon ay dahil maging sila ay hindi batid ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Sila ang mga artista ang nagtatanghal sa entablado. Dahil sa kanila kung kaya kumikita ng malaking pera ang mga bahay paupahan na naririto sa lungsod. Bawat bahay ay may kanya-kanyang napakaraming kwento. At hindi lahat sa mga ito ay dapat pagtuunan ng pansin. Ngunit nakakapagtaka kung hindi mo man lang maramdaman sa isa sa mga bahay paupahan na mayroong kaluluwa na hindi mo man nakikita na nakatira at nagdurusa sa kanyang mga sinapit noong siya ay nabubuhay pa. May tatanong ng busan ako kung meron pa kayong bakanting kwarto na pwede ko matuluyan. Ah, oo, meron. Halika, pasok. Ah, sige po. sa lugar na ito. Kilala mo ba si na Sprouse at Moni? Nagkatanghal din sila sa Entaglado. Umupa sila rito nung nakaraan at nung buwan. Ito na ang iyong ilaw. Malawag na rin ang pagkalagyan mo ng iyong mga damit. Maayos at maganda ang kwarto nito. Pukunin mo pa iyo? Kung hindi, maraming interesado dito. Maraming po bang mga tao na tatanghal ng mupa dito? Ah, uh, oo naman. Ito kasi ang parte ng siyudad kung saan sila namamalagi. Pero ganun talaga sila. 
hindi sila tumatagal sa isang lugar lamang. Yung iba, tumuloy rin sa ibang bahay pa upahan dito. Sige po, kukunin ko po ito. Ito po yung bayad para sa isang buong linggo. Maayos na ang kwartong ito. Nandito na lahat ng kailangan mo. Pwede ka nang matahinga. Hindi lang po. Um, ah, may kailangan ka pa? Kilala niyo po ba si Lois Bashner? Nanuluyan niyo po ba siya dito? Kumakanta din po siya. Hmm, hindi po siya katangkaran, medyo payat, tsaka may pagkakulay pula yung kanyang buhok. Tsaka may nunal po siya dito. Ah, wala iho. Wala akong matatanda ang ganyang pangalan. Kasi, madalas sa mga artista ay kapalit-palit na kanilang mga pangalan. Wala akong alam na sinasabi mo. Wala. Lagi na lang wala. Uwis. Nang buwan na ako naghahanap. Lagi na lang wala. Nasaan ka na ba mahal ko? Kasantahan mo ba, Iho? Opo. Ibigabi ko po siyang hinahanap sa mga teatro. Nagbabaka sakali po akong naparoon siya at naghahanap ng trabaho. Pero wala na lang palagi na tatanggap kong sagot. Nakakahabag naman ang kalagayan mo, Iho. Pero magtiwala ka, mahahanap mo rin siya. O siya, Iho, marami pa akong gagawin. Kung may kailangan ka pa, nasa ibaba lang ako. Maraming po salamat. Pwede siguro yung taong bumato dito. Pwede siguro yung mga taong tumira dito. Mukha at ganito ang ginawa dito. Siguro dala na lamig at walang kabuhay-buhay ng kwartong ito. Hindi talaga akong patagang dito. Siguro doon dito siya nang galing. Dito sa kanya. Luis. Diyos ko. Ito ba nang galing na halim mo ko?
Mari niyo po ba sabihin sa akin? Bago po ako. Sino pa ang tumuloy dito? Sige, sabihin ko sa iyo. Si Ms. Prowse at Molly ang gumamit ng kwarto ngayon. Pero, ginamit nila ang kanilang tunay na pangalan. Sabi ko nga, ang mga artista ngayon ay napapalit-palit na kanilang mga pangalan. Ano po bang itsura ni Ginang Molly? Um, may team at, ma team at mataba siya. Magano po ba? Bago sila, sino sino ba po ang tumuli dito? Isang ginoo, hindi siya artista. Hindi nga siya nakapagbayad eh. Pero bago yon, si Ginang Crowder at ang kanyang mga anak. At pagkatapos, si Ginoong Doit naman. Anit na buwan siya rito. At ang mga anak nga ang nagbayad ng renta. Ngayong taon na ngayon, yung mga nakalipas ay hindi ko na matandaan. Ah, ganun po ba? Salamat po, Gina. Asensya po sa abala. Bago akong tao sa ilatong palapag, mga mahigit dalawang oras sa siyang dumating. Talaga, Ginang Perdi? Nakakabilig ka talaga. Ang dali lang para sa iyong makahanap ng tao tutuloy sa kwarto niyon. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa yun, pero... Teka, nasabi mo na ba sa kanya ang... Kwarto natin dito ay para sa mga nangangailangan. Hindi ko sa kanya sanabi, ginang makuwi. Tama ka nga naman. Negosyo natin to. Dito lang tayo kumikita ng pera. Wala mo namang tutuloy sa kwarto kung alam nila ng totoo. Wala mo naman namang may gustong mamahinga sa kamang namatayan, ba? Diba? Gaya nga ng iyong sanabi, kabuhayan natin yun. Tama ka na naman. Ito ang makalipas na linggo lang na tulungan kitang hinisin ng kwarto sa katlong kalapag. Sayang mga kain yun. Maganda pa naman sana siya. Tama ka. Maganda nga siya. Pero lang sa lumalaki niya muna sa kanyang kalimang kilay. Sayang ang bata ngayon. 